Bienvenidos a este nuevo video, vamos a ver cómo eh, instalar, instalar, WAMP, instalar WordPress en eh, WAMP, perdón, bueno, ya deben tener instalado eh, WAMP, hay un montón de videos de cómo instalar WAMP, no lo voy a explicar en este video, si me preguntan lo, se los contaré. Bueno, necesitan tener el primer descargado WordPress, lo bajan eh, desde su página oficial. Dan el download y descarga. Esta es la última acción, la 3.1.3. Aquí la tienen. Van a abrir el folder. Aquí en este folder, van a dejarlo por aquí. Y vamos a ir a una de la WAM. Vamos a ir a inicio. Mi PC dijo C. O oh, dijo que tengo instalado su WAM. Y van a la carpeta de WAMP, que es normalmente C WAMP. Y a la carpeta que dice www. Doble clic. Y vamos a crear un nuevo folder. Se llama por ejemplo WordPress. No. Tuto. Vamos a crear un folder que se llama Tuto. tuto y en este folder, este folder, vamos a meter los, los archivos de WordPress. Directamente vamos a agarrar todo, el derecho, copiar, abrimos la carpeta de tuto y pegamos. Ustedes le ponen el nombre que quieren, todo. Vamos a esperar. Bueno, bueno ya, ya que tenemos esto, vamos a ir a... La, no es una vía de internet, funciona cualquiera. Miren, vamos a probar con Mozilla. Vamos a ver, a ver si agarra Mozilla. Aunque el, el, lo, que se, el, lo que se usa siempre es en Internet Explorer. Punto barra barra local host. Esto es muy importante. Con el local host barra su carpeta. O sea, en mi caso es tuto. Como pueden ver en esta, en esta página que yo hice Y damos un Enter no, Les va a aparecer este error normal de Wordpress Que tenemos que crear un archivo de configuración Le damos crear Vamos a ello Y aquí, esto es muy importante eh, Vamos a abrir otra pestaña Vamos a poner localhost Barra Um, php my admin que son los eh, son son es el navegador digamos de las bases de datos por ejemplo yo tengo una hecha que es el cms y bueno vamos a crear una doy a crear una nueva base de datos ponemos como tuto y crear no tocamos nada ponemos directamente crear bueno eh, ya lo podemos cerrar y bueno, entonces ese nombre de la base de datos es el que pusimos en mi caso es tuto usuario siempre es root por defecto a menos que la hayan cambiado y en contraseña la borran que quede en blanco y host de la base de datos es localhost y el prefijo de tabla es wp bajo van a enviar e iniciar la instalación vamos a poner eh, Log de tutoriales, por ejemplo, el nombre de usuario que sea admin y mi password. Recuerden que este blog, lo, obviamente, lo van a poder ver solo ustedes, solo, solo su máquina. Es para probar, es para probar eh, páginas, diseños. Instalamos WordPress. Y vamos a esperar un poquito y ahí está damos si queremos acceder directo a nuestra página es nuestra página bar perdón el localhost barra nuestra carpeta en mi caso es barra tuto y damos un enter y entramos ahí está blog de tutoriales eso fue todo un saludo hasta la próxima se despide de master pck 10
un saludo siempre recuerden entre a wordpress.org espero que os haya servido este video tutorial hasta la próxima